Благослови Тебе, Бог наш, всегда, ныне и пристави во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Тешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняется кровище благих и жизни подателю. Приди в селе совны очистины, а всякие скверные спаси, блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертно помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертно помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертно помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и весны, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыки, прости беззаконие наше. Святые посети, исцели немощи наши, имени Твоя Гуради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресны, и во веки веков. Аминь. Очи наш, и жи, и Сын, и небесе, да светится имя Твое, да прили царствует Твое. Да будет воля Твоя, Яху на небеси и на земле, хлеб наш наслужный дашь нам вниз, и остави нам долги наши, Яху же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от Бога Богу. Пар свои силы и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цереве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цереве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цереве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою, небо у сна хнестивы. По лица Твоего судьба моя зайди. Очи мои да видят о правоты, искусил еси сердце мое, посетил еси ношу, искусил меня еси, и не обрети себе во мне неправда. Я когда не возглаголят уста моя дел человеческих, со словеса у стен твоих, а сохрани в пути жестокие. Соверши стопы моя в стезях твоих, да не подвижется стопы моя. А с возглах яко услышу, меси Боже, преклони ухо Твое мне и услышу глагола моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу, око в крови крылу Твою покрешу меня, от лица нечестивых устрашших меня. Врази мои души, мои одержаши, тук свой затвориша, уста и клаголаша гордыню. Изгоняйши имя, ныне обидоши мя, очи свои возложиши, уклоните на землю. Обяши мя, як лев готов на лов, як и с кими набитая в тайны. Воскресни, Господи, предвари я и запни, избави душу мою от нечестивого оружия Твое, от враг руки Твоя я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных твоих исполнися чрево их. Насытившися сынови, оставишь останки младенцам своим, а же правдою явлюсь и лицу твоему, насышусь я в них, да я ветмися славе твоей. К тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на тя упова, да не постижуся вовек ниже, да посмеют меся образи мои. Ибо все терпящие тя не постыдятся, так постыдятся беззаконную шивочше. Пути Твоя, Господи, скажи мне, истезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты, если Бог спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни шедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя, я и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи. Благи прав Господь, всего ради законоположи, согрешающим на пути. Наставит кроткие на суть, научит кроткие путем своим. Все пути я, Господне, милости истина, взыскающим завет Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой мног боясь. То есть человек, бояйся Господа, закона положит ему на пути его же из воли. Душа его во благих во дворице, и семьи его наследит землю. Держав Господь, боявшихся его и завет его явит им. Очи мои, вынука Господа, я который исторгнет от сети нози мои. Презри на мя и помилуй мя, яко единороды, ниш есть маз. 
скорби сердца моего, умножившегося от нужд моих, изведи меня. Вишь смирение мое и труд мой, мои, и, и остави вся грехи моя. Вишь враги моя, яко умножившегося, и ненавидением неправедным возненавидишь меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постижуся, яко уповах на тебя. Не злоби во и прави, прилепляхуйся мне, яко потерпи к тебя, Господи, избави Божия Израиля от всех скорби Его. Помилуй меня, Боже, по венице милости Твоей, по множеству шедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мы имя от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Я к беззаконию моя, знаю грех мой предо мной, я свину. Тебе единому согрешив и лукавый пред Тобою сотвори. Я когда оправдившийся в слове всех Твоих и победишь в них, да, судить идти. Все бы в беззаконии сочат, есть мне в игре всех ради меня, мать и моя. Все бы истину возлюбил, если безвестные тайные премудрости Твоя я в миссии. Укропиша меня и сопу мне очишуся и умейша меня и паче снегу убелюся. Слуху моему удаси радости веселья возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от крепких и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто со жизни во мне, Божий Дух, право внови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отними от меня. Воздаж мне радость спасения Твоего и Духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивых Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, во сне мои отвезешь, и уста моя возвестят полу Твою. Я каша бы восхотел, если жертва дал бы хуба, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения все сожигаемое, тогда возложат на отдать Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресны, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Светлое воскресенье проповедь от ангела, увидевшего Господне ученицы, и прадоднее осуждение отвергшего апостолам, хвалявшегося глаголоху, испровержившегося смерть, воскресе Христос Бог, даруя мирови велью милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пустынный житель и в телесе ангел, и чудотворец я вел все эти богоносие очи наш Иоанне, постом денем молитвою небесные дарования прием, исцеляешь и недужные и души верую притекающих те, слава давшему те крепо, слава венчавшему тя. Слава действующему Тобою всем исцеление. И ныне пресны и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинная, возрастившая нам под живота. Тебе молимся, молися, владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наши. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дней. Воспишет нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертно помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертно помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертно помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, пресны и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети исцеления мыши наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, пресны и во веки веков. Аминь. Отче наш, ежи и си на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, ях на небеси и на земле. Хлеб наш на суд не дашь нам днес, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. 
и не веди нас в искушение, но избави нас от лукава Бога. Яко Твое есть царство и силы, и слава Отца и силы, и святого Духа, и присно и во веки веков. Аминь. Спаси, Избавитель мой, из гроба яко Бог воскреси от уземнородного, и врата да вас сокруши, и яко владыка воскреси три дневен. Господи, помила, 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 и же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле, поклоняемые и славимые Христе Божие, долго терпеливы, много милостивее, много благоутробнее, и же праведнее и праведнее, и любые, и грешные, милые, и же вся зави к спасению обещаний ради будущих благ. Сам Господи, прими и наши в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши, святители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, золо болезней. Угрози нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры и в разум неприступный от Твоей славы, яко благословение си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херовиме, славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слова Родшую, Сушую Богу Рой Тетя величаем. Именем Господне Владыка благослови. Молитвами Святых Отец наш, и Господи Иисус Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю Господи, Сыне и Единородный Иисусе Христе и Святые Души, Единно Божество, Единна Сила, помилуй меня грешного ими же весь и судьбами, и спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословение си во веки веков. Аминь. Let us worship God our King. O come, let us worship and fall down before Christ the King and God. O come, let us worship and fall down before Christ Himself, our King and God. O God, in thy name save me, in thy strength do thou judge me. O God, hearken unto my prayer, give ear unto the words of my mouth. For strangers have risen up against me, and mighty men have sought after my soul, and have not set God before themselves. For behold, God helpeth me, and the Lord is the protector of my soul. He will bring evils upon mine enemies, utterly destroy them by thy truth. Willingly shall I sacrifice unto thee, O confess thy name, O Lord, for it is good. For out of every affliction hast thou delivered me, and mine eye hath looked down upon mine enemies. Give ear, O God, unto my prayer, and disdain not my supplication. Attend unto me, and hear me. I was grieved in my meditation, I was troubled at the voice of the enemy, and the oppression of the sinner, because they have turned iniquity upon me, and with wrath were they angry against me. My heart is troubled within me, and the terror of death is fallen upon me. Fear and trembling have come upon me, and darkness has covered me. And I said, Who will give me wings like a dove, and I will fly and be at rest? Lo, I have fled afar off, and have dwelt in the wilderness. I waited for God that saveth me from faint-heartedness and from tempest. Plunge them into the depths, O Lord, and divide their tongues. For I have seen iniquity and gainsaying in the city. Day and night they go round about upon her walls. Iniquity and toil and unrighteousness in the midst of her. And usury and deceit have not departed from her streets. For if, my, if mine enemy had reviled me, I might have endured it. And if he that hated me had spoken boastful words against me, I might have hid myself from him. But thou it was a man of like soul with me, my guide and my familiar friend. Thou who together with me did sweeten my repast in the house of God. I walk with thee in oneness of mind. Let death come upon such ones and let them go down alive into Hades. For wickedness is in their dwellings in the midst of them. As for me unto God have I cried and the Lord hearkened unto me. Evening, morning and noonday will I tell of it and I will declare it and he will hear my voice. He will redeem my soul in peace from them that draw nigh unto me, for they among many were with me. God will hear and he will humble them here that is before the ages. For to them there is no requital, because they have not feared God. 
He has stretched forth his hands in retribution. They have defiled his covenant. They were scattered by the wrath of his countenance, and their hearts have convened. Their words are smoother than the oil, and yet they are darts. Cast thy care upon the Lord, and he will nourish thee. He will never permit the righteous to be shaken. But thou, O God, shall bring those men down into the pit of destruction. Bloody and deceitful men shall not live out half their days. But as for me, O Lord, I will hope in thee. He that dwelleth in the help of the Most High shall abide in the shelter of the God of heaven. He shall say unto the Lord, Thou art my help and my refuge. He is my God, and I will hope in him. For he shall deliver thee from the snare of the hunters and from every troubling word. With his shoulders will he overshadow thee, and under his wings shalt thou have hope. With a shield will his truth encompass thee. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the thing that walketh in darkness, nor for the mishap and demon of noonday. A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand. But unto thee shall it not come nigh. Only with thine eyes shalt thou behold, and thou shalt see the reward of sinners. For thou, O Lord, art my hope, thou madest the most high thy refuge. No evil shall come nigh thee, and no spirit shall draw nigh unto thy dwelling. For he shall give thee his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. On their hands shall they bear thee up, lest at any time thou dost thy foot against the stone. Upon the asp and basilis shalt thou tread, and thou shalt trample upon the lion and dragon. For he shall set his hope in me, and I will deliver him. I will shelter him, because he hath learned my name. He shall cry unto me, and I will hearken unto him. I am with him in affliction, I will rescue him and glorify him. Unto the length of days will I satisfy him, and I will show him my salvation. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Alleluia, 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 glory to thee, O God. Alleluia, 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 glory to thee, O God. Alleluia, 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 glory to thee, O God. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Having learned the joyful proclamation of the resurrection from the angel, and having cast off the ancestral condemnation, the women disciples of the Lord spake to the apostles exultantly, Death is this world, and Christ God is risen, granting to the world great mercy, both now and ever, and unto the ages of ages. Our glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O John, our Father, Saint of God, Thou was revealed as a citizen of the desert, an angel in a body, and a worker of miracles. Through fasting, prayer, and vigils, thou hast received heavenly gifts of grace, and thou healest the sick and the souls of those that turn to thee with faith. Glory be to him who gave thee strength. Glory be to him who crowned thee. Glory be to him who through thee grants to all men healing, both now and ever and unto the ages of ages. Amen. Seeing that we have no boldness on account of our many sins, do thou beseech in those born of thee, O Virgin Theotokos, for the supplication of a mother availeth much to win the Master's favor. Disdain not the prayers of sinners, O pure one, for merciful and mighty to save is he who deigned also to suffer for our sake. Let thy compassions quickly go before us, O Lord, for we have become exceedingly poor. Help us, O God, our Savior, for the sake of the glory of thy name, O Lord, deliver us, and be gracious unto our sins for thy name's sake. Holy God, holy, mighty, holy, immortal, have mercy on us. Holy God, holy, mighty, holy, immortal, have mercy on us. Holy God, holy, mighty, holy, immortal, have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. O most holy Trinity, have mercy on us, O Lord, what are our sins? O Master, pardon our iniquities, O Holy One, visit and heal our infirmities for thy name's sake. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Our Father, who art in the heavens, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit now and ever and unto the ages of ages. Amen. My Saviour and Redeemer hath as God raised up the earth born from the grave and from their fetters, and he hath broken the gates of Hades, and his master hath risen on the third day. Lord of mercy, 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 Lord of
Messi, Lord 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 Messi, Thou who at all times and at every hour in heaven and on earth art worshipped and glorified, O Christ God, who art long suffering, plenteous in mercy, most compassionate, who lovest the righteous and has mercy on sinners, who call the soul to salvation through the promise of good things to come, receive, O Lord, a prayer of this hour and guide our life for the commandments. <coughs> Sanctify our souls, make chaste our bodies, correct our thoughts, purify our intentions, and deliver us from every sorrow, evil, and pain. Compass us about with thy holy angels, that guarded and guided by their array, we may attain to the unity of the faith and knowledge of thine unapproachable glory. For blessed art thou unto the ages of ages. Amen. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. <coughs> More honorable than the cherubim and beyond compare more glorious than the seraphim, who without corruption gave his birth to God, the word of very theotokosi do we magnify. In the name of the Lord, Master bless. Through the praise of our Holy Fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us. Amen. O God and Lord of hosts and maker of all creation, who by the tender compassion of thy mercy, which transcendeth comprehension, did send down thine only begotten Son, O Lord Jesus Christ, for the salvation of our race, and by his precious cross did Sarah asunder the handwriting of our sins, and thereby did triumph over the principalities and powers of darkness. Do thou thyself, a master, lover of mankind, accept also from us sinners these prayers of thanksgiving and entreaty, and deliver us from every destructive and dark transgression, and from all enemies, both visible and visible, that seek to do us evil. Nail down our flesh with the fear of thee, and incline not our hearts unto words or thoughts of evil, but peace our souls with longing for thee, so that ever looking to thee, and being guided by thy light as we behold thee, the unapproachable and everlasting light, we may send up unceasing praise and thanksgiving unto thee, the unoriginal Father with thine only begotten Son, and thine all holy and good and life creating Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Gospels. Благословенно Царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Иром Господу помолимся. Господи помилуй. Посвящный мир и спасение душ нашего Господу помолимся. Господи помилуй. 
мире, всего мира, в благостоянии святых Божьих церквей, соединение все Господу помолимся. Господи, помилуй. Освятим храме, всеми с верой, благоговением и страхом Божьим, входящим в вон, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине Отца нашего, святейшем Патриарше Кирилле, Господи нашего Запресвященнейшего Митрополите Николае, Первый раз в Русской Дробной Церкви, Господи наш Преосвященнейшем, епископ Георгий, честный Пресвитер, Святой Христе Диакон, Святой Всем Причте Люди, Господу помолимся. Господи помилуй. О стране, сей в нас всех и воинстве, и всех веру и благочестием, живущих в ней, Господу помолимся. Господи помилуй. Богу храним и стране российской, и страждущей стране украинской, и всех православных народах, и людях в Отечестве России, и в случае спасения Господу помолимся. Господи помилуй. же избавите люди свои от враг, видимых и невидимых, в нас же утвердите единомыслие, братолюбие и благочестие. Господу помолимся. Господи помилуй. О граде всем всяком граде стране и веру и живущих в них, Господу помолимся. Господи помилуй. О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и времени к мирных, Господу помолимся. Господи помилуй. Плавающих, путешествующих, недугающих, стражащих, плененных о спасении, Господу помолимся. Господи помилуй. О, избавиться нам от всяких скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани наш Боже Твоей благодатью. Господи помилуй. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу, Нашу Богородицу, Преснадеву Марию со всеми святыми, Помянувшего сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. For unto thee is your glory, honor, worship to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever to the ages of ages. Kiti <speaking> in <Spanish> 
την ζεήν ημών Χριστό το Θεό παραθώ μεθά. Ότι σαν το κράτο και σου ειστίνει η Βεσσυρή και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Ιού και του Ιού πνεύματο, νυν και η και ει ο αιώνα των αιώνων. Со всеми святыми, поминувши сами себе и друг друга, и выше вот наш Христу Богу, предадим себе, Господи. Яко благо человека, любить Бога и сеть себе славу, воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно его веки веку.
поклонимся и преподаем во Христу. Спаси на сине Божий, воскреси и смерть твою, Аллилуйя. Светлое воскресенье проповедь, Он ангелов и Ишу Господне ученицы, И праведнее осуждение от верших, Апостолам порешился глаголову, Исправившийся смерть, воскресе Христос Бог, Давые миры велели в милость. Здесь благовение люди светло празднуем, Осеняем и Твоим Богом, Мать и пришествием, И Твоему взирающим причистому образу Умило глаголем. О, приноси свет твоим покровом, И избави нас от всякого зла, Молящийся на твоего Христа, Бога нашего, спаси души нашу. Пусть ты, Вечный Целитель и Сиангел, И чудо твое сердце, и все Бога носи, Отче наш Иоангел. Постомнение молитвою небесной отдавание прим, Исцеляющий не души и души веры притекающий ти. Слава давшему ти крепость, Слава венчавшему тя, Слава действующему тобою всем исцелению. Спаси, Избавитель мой, Избава Якова, воскреси от земной волнью, И брата дала сокруши, И Яков Владыка воскресит виднее. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, На высоте Господь воздержание истинно тебя положи, я кожей звезду небесную и светом водящую в конце, На самичи его не хочет нож, И ныне и присно и во веки веков поминь, Где во дне с престоли церкви, И среди церкви не видим, Мы за ней молимся Богу. Они не сварни, не поклоняются, Апостоли же за пророки не постоят, нас по ради молит Богородица Привечного. О, 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 четвертый 
Яко возвеличи чеса дела Твоя, Господи, и вся премудростью сотворил Еси. Яко возвеличи чеса дела Твоя, Господи, и вся премудростью сотворил. Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и зизело. Яко возвеличившийся дела Твои, Господи, все премудростью сотворил, сотворил Еси. Глаз той же восхвалится преподобный во славе и возрадуется на ложах своих. Восхвалился преподобный Его славе, И возрождаются на ужас свои. И мудрость. В кое время послание святого апостола Павла чтение. Омем. Братья, Аврааму обетовая Бог, понежене единым и мяще большим клятися, кляться собою глаголя, во истину благословствуя, благословлю тя, и множа умножу тя, и так от долготерпев получи обетование». Человеки убо большим клянутся и всякому их прекословию кончиново извещение клятва есть. В нем же лишь хотя Бог показать и наследникам обетование непреложное совета своего, ходатайствова клятвою, яко да двумя вещма непреложнима, в ней уже невозможно солгать и Богу. Крепкое утешение им мы прибегши. Я тися за предлежащее упование. Еже аки котфу им мы души тверду же и известну. И входящую во внутренние завесы. И где же притече о нас в нид, в ниде Иисус, по чину Мельхиседекову, первосвященник бы во веки. Brethren, walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Proving what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret, but all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Therefore he says, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but, underst but understand what the will of the Lord is, and do not be drunk with wine, in which is excess, but filled with the Spirit, and speaking to one another in psalms, and hymns, and spiritual songs. Sing and make a melody in your heart to the Lord. Peace be unto your readers. Add to thy spirit. Wisdom. Hallelujah in the fourth turn. Go forth, prosper and reign because of truth and, and meekness and righteousness. Alleluia, alleluia. Righteousness and hate iniquity. Alleluia, 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 alleluia. In the same tone, those who planted in the house of the Lord 
who flourish in the courts of our God. Alleluia, 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 alleluia. Проси, услышимся, так и Евангелия, мир всем. От Марка все так и Евангелия, отчение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мы, мы. Во время оно человек некий приди к Иисусу и кланяйся ему и глаголя, учителю приведу к сына моего к тебе, и муша духа нема, и здесь же колижда ими ты горе сбивает его, и пены тещит, и скрежешь зуб, зубы своими, и, и оцепеневает, и рех учеником твоим, да и женут его, и не невозмогоша». Он же отвечал речи ему, он же отвечал ему глагола, «О Родине верен, доколе вас буду, доколе терплю вы, приведите его ко мне, и приведуши его к нему, и видев его обе дух, стрясе его, и пад на земле, валяшуся пены теща, и вопроси отца его, колика лет есть». Отнели же сие бы ему, он же рече из, детс, из детска. И многожды его огонь вежи его, и, вод, и воды, да погубит его. Но аж и что можешь же помази нам, милосердово в нас. Иисус же рече ему, еже аж и что можешь веровать, и вся возможно верующему. И аби его запива тес, отрачать и со, со слезами, Глаголаше, верую Господи, помози моему неверию. Видя же Иисус, яко срищится народ, запрети духу нечистому глаголиму, души не мои глухи, асти повелеваю, изыди из него, и к тому не вниди в него. Его запив и много пружався изыди, и быть яко мед, яко же мнозим глаголите, яко умре. Иисус же ем его за руку, и воздвижи его, и воста, и вшедши ему в дом ученицы его, вопрошаху его единого, яко мы не возмогохом изгнать его. Рече и рече им, сей род ничем же может изыти, то к му молитвою и постом, и оттуда и шедше, и дяху сквозе Галилею, и не хотя, что да кто увесь, учаше бо ученики своя и глаголыше им, яко сын человеческий предан будет в руце человечести, и убьют его, и убиен быв, в третий день воскреснет. At that time, one of the multitude came to Jesus, bowing before him. He said, Must I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit? And uh, wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away. And I spake to thy disciples that they should cast him out, and they could not. He answereth him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. And they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirits take him, and he fell on the ground, and wallowed foaming. And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said of a child, and oft times it hath cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. 
And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him and enter no more into him. And the spirit cried and rent him sore, and came out of him, and he was as one dead, insomuch that many said, He is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he was come into the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out? And he said unto him, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. And they departed hence and passed through Galilee, and he would not that any man should know it. For he taught his disciples and said unto them, The Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill him. And after that he is killed, he shall arise the third day. So In the name of the Father and Son, the Holy Spirit. Lent is our yearly course in spiritual life. <clears throat> now that we have reached the last two weeks before the Pascha of the Cross begins, uh, Passion Week, before um, Lord, the Lord's entry um, on Palm Sunday, the church gives us the final lessons. And today we are reminded of the teaching of the ascetic, ascetics represented by one of the giants, um, St. John, the abbot of Sinai, uh, the author of The Ladder of Divine Ascent. Now, human nature in our fallen state is a slippery eel. We desperately resist seeing our real self. This is why the Lord Jesus Christ has so much to say about the danger of being pharisaical. Just think, the people who condemned to death the Savior of the world. These same people thought of themselves as being religious and righteous people. They thought they were doing the work of God. <clears throat> it is very easy to say, I am not like those men. Yet that thought alone shows that I am on a slippery slope towards that same pharisaical spirit. Did not the, the Pharisee in the parable say, Thank you, God, that I am not like other people, those scumbags. Spiritual life begins w first with a serious commitment to keep the commandments. Yet again, the rich young Pharisee said to Christ, I have kept them all from my youth. He was right, 
and he was terribly wrong. How he kept them is, a, is the big question. And all the spiritual fathers and mothers teach that keeping the commandments has only one goal, one goal, to know our weakness and to reach a measure of humility before God. Now, we really don't understand how, that, how important that is. We don't understand that. Um, because without that, we're just not open to God. We're not on God's frequency, not on God's station. You know, you're tuning. That's his frequency. We've got to get that. Otherwise, there's no contact. And keeping the commandments is certainly, certainly, and definitely not to become a better person. That's rubbish. That's what the world thinks. Be, you know, to become a better person means I compare myself against other people, like the Pharisee. Thank you, God, that I'm like that, not, not like those um, no hopers. That's what a, you know, a better person means in it from a spiritual angle, from real spiritual life. A proper, proper commitment to keeping the law of God will show us how we are constantly attacked by tempting thoughts. Oh, and I gave this as, a, as homework to you, remember? For Lent, judgment. Thoughts of judgment, but as well as that, envy. Jealousy, vainglory, anger, love of possessions, impurity, love of eating, and it, the list goes on and on and on. Everything. We have this just like a dirty torrent passing through our thoughts, through our soul. <clears throat> we will understand that we are helpless against these attacks if we try to keep the commandments properly. Then we will remember what Christ said, as we heard today in the Gospel reading just now. This kind is only expelled through prayer and fasting. Fasting doesn't mean just a change of diet. It means making every effort of our will to be obedient to God. Not to the things that we have turned into idols. That's what we're obedient to, our little idols. Again, the only purpose of prayer and fasting is to cultivate that contrite and humble heart of which King David sings in the 50th Psalm. That makes the heart open to God's grace. Nothing else. Christ will fortify us in our battle inside the heart when he sees that we are serious about it. <clears throat> Commitment means we will be reminded about God. Reminded. Um, when we try to be faithful and fail, fail constantly, we will be reminded about God. And that will help us to cultivate prayer and the fear of God. Now, in Greek and Latin, the word for God means roughly the one who sees. He sees. 
different cultures have different words for what or who God is. God, as I explained in English language, means good. He sees. He sees. So if we cultivate that sense that he sees, he's present, that will be a mighty help for us not to think wrongly, not to say wrong things, and not to do bad things. Okay? And uh, fear as reverence will make our prayer into a transformative force. Um, and this transformation will be not in a transformation into better people, but a transformation into the children of God. Братья и сестры, пост, Великий пост, это наш ежегодный, ежегодный курс в духовной жизни. Вот так. И сейчас, когда мы стоим две, две недели перед входом Господним в Иерусалим, когда начинается вот все самое главное в, в году, а церковь дает нам последние уроки. Последние уроки. Мы сегодня нам напоминают, церковь нам напоминает нам об учении святых подвижников, которые вот сегодня нам, которых сегодня представляет нам преподобный Иоанн Игумен Синайской горы писатель, автор книги «Лествица духовного восхождения». Вот наша человеческая природа в падшем состоянии ее – это очень и очень скользкая штука. Наша природа – скользкая штука. Мы отчаянно сопротивляемся против того, чтобы увидеть себя по-настоящему. Вот так. И это почему Господь Иисус Христос так много говорит о фарисеях, о том, чтобы не быть фарисеем. Подумайте только, те люди, которые осудили Господа и Спасителя мира на смерть, они же искренне считали себя очень религиозными, очень праведными людьми. Они думали, что они делают дело Божие, убивая этого негодника, в кавычках. Очень легко сказать, я не такой, как эти люди. А эта сама мысль показывает нам, что именно я такой. Я вот на этом э, склоне, скользком склоне нахожусь. И скольжу вниз, туда же, в это фарисейство. Вот. Разве фарисей в притче не сказал, «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие человецы». Так. Духовная жизнь начинается с серьезного, серьезной отдачи, нашей отдачи Богу. В смысле, э, Том, он сказал, кто любит меня, соблюдет заповеди мои. Так вот это соблюдение заповедей. И опять молодой богатый фарисей, что он говорит Христу? Я все это сделал, сотворил, соблюдал эти заповеди с самого, самой юности. Отчасти он прав, потому что он вроде бы думал, что так это так происходит, но на самом деле ужасно он заблуждался, потому что соблюдал он не так, как надо. 
Все духовные отцы и матери учат нас, что соблюдение заповеди имеет только одну цель – познать нашу немощь, познать нашу немощь и прийти в какую-то какую меру смирения перед Богом, потому что только смирение открывает нам благодать Божию. Смирение – это, если хотите, это канал Божий. Вот если мы не на этом канале, не на этой станции, не на этой частоте, мы с Богом контакта не имеем. Мы куда-то говорим в пустоту. То есть, вернее, Бог-то нас слышит, но у нас нет связи с Ним. Мы Это все напрасно. И цель соблюдения заповеди – как раз таки очень и очень не в том состоит, чтобы стать более хорошим человеком. Это то, что фарисеи хотят. Они хотят стать хорошими людьми. А у нас цель другая. Наоборот, познать, какие мы нехорошие. Вот так. Поэтому настоящая отдача Богу именно такое серьезное отношение к тому, чтобы соблюдать заповедь Божия, закон Божий, нам покажет, что мы постоянно, нас постоянно на нас нападают мысли, помыслы, помыслы. Я дал нам всем такую, такое задание домашнее, чтобы в течение поста понаблюдать, сколько раз в день мы осуждаем людей. Вот так. Ну, кроме осуждения, что, какие еще э, помыслы бывают? И зависть, и ревность, и тщеславие, и э, гнев, раздражительность, э, любовь к стяжанию, к ко всякому материальному, к деньгам, всякая нечистота и, наконец, любовь к наполнению желудка вкусными вещами. Вот так. Все это нас, через нас течет поток этих мыслей, как мутный грязный поток. Вот так. Если мы будем соблюдать заповеди, мы увидим этот поток. Ну, постоянно. А мы тогда поймем, что мы совершенно беспомощны против этих нападок. Вот. И мы тогда вспомним те слова, которые мы сегодня слышали вот в, в, в этом евангельском чтении, что этот род, который на нас нападает через наши страсти, изгоняется только чем? Молитвой и постом. Да. Но пост... Братья и сестры, это не просто изменение диеты. А пост – это всякое усилие, чтобы быть послушными Богу. Послушными Богу. А не послушным тем идолам, которые мы создали внутри себя. Мы же идолам служим, своим идолам. Мы им послушны, Богу не послушны. И опять, единственная цель молитвы и поста – это то, чтобы культивировать, создавать, возгревать сердце сокрушенное и смиренное, о котором царь Давид поет. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Бог не, не, никогда не откажется от человека, который приходит к нему, сокрушенным и смиренным сердцем. Он принимает его с любовью. Так. И открывает свою благодать. Христос укрепит нас в нашей борьбе, которая происходит внутри нашего сердца. Да. Когда он увидит, когда видит, что мы серьезно относимся к этой борьбе. А это значит, что мы, нам будет это вот напоминать о том, что а, 
когда мы стараемся быть верными Богу и постоянно, постоянно проваливаем этот, э, этот экзамен, проваливаем, да, то тогда мы, э, это поможет нам по-настоящему начать молиться. Когда мы увидим, что мы своими силами ничего не можем сделать, без меня не можете творить и ничего же, сказал ничего. Христос сказал. Вот в греческом и латинском языке слово «Бог» обозначается, имеет значение, значит, в каждом языке свое понятие, кто Бог. И вот в этих языках Он видящий, Он видит. Вот если мы поймем, что Он всегда нас видит, если Он присутствует, ну разве я буду грешить? Даже мыслить, буду ли я, вот рядом Христос, вот тут стоял бы, да, я что, начал бы э, там какие-то гадости говорить, кого-то осуждать? Конечно, нет. Вот так. Э, этот благоговейный страх э, сделает нашу молитву действительно силой преображающей. Преображение будет через молитву. Это процесс преображения. Вот. И это, преобра... это изменение не в том, что мы станем лучшими людьми. Да нет, не в этом. А мы станем чадами Божьими. Вот так. Аминь. Всем сердце я души от его помышления нашу горцем. Господи, помилуй. Господи, все дружители Божий, отец наших, молимся, все услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по улице милости Твоей, молимся, все услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Again, we pray for our great Lord and Father, His Holiness, Patriarch Kirill, and our Lord, His Eminence, Metropolitan Nicholas, First Hierarch of the Russian Church Abroad, and our Lord, His Grace, Bishop George, and for all our brethren in Christ. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Again, we pray for our... Uh, for the God-protected Russian land and the suffering Ukrainian land, those suffering in the Holy Land, all the Orthodox people uh, in the diaspora, in the homeland diaspora, and for their salvation, this land, its authorities and armed forces, and all those living it with faith and piety. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Again, we pray to the Lord our God that he may deliver his people from enemies visible and invisible, confirming us one as a mind, brotherly love and piety. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord. Again, we pray for our brethren, the priests, the priests, monks, and all our brethren in Christ. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord. Again, we pray for the blessed and ever memorable holy Orthodox patriarchs and for the pious kings and right believing queens, for the founders of this holy temple, and for our fathers and brethren gone to their rest before us, and all the Orthodox here and everywhere laid to rest. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Look down, O Master, lover of mankind, with a merciful eye upon thy servants, priest Mark and his family, Jordan. Artem and Marina, Nina, Sophie, Olga, Christos, Hiakim, Stephen, Paula, Svetlana, Emilia, Maxim, Ioanna, Ioanna uh, Kira, Vladislav, Alexandra, Anastasia, Elizabeth, Pereskevi, Elena, Vyacheslav, Antonina, Yuri, Gerasim, Peter, Anna, Alexander, Jeffrey, Svetlana, Olga and their children, Christina, and all those that have asked us to pray for them and hearken unto our supplications which is offered for faith and for thou thyself hast said all things whatsoever ye shall ask in prayer believe that ye shall receive and it shall be done unto you and again ask and it, shall be, and it shall be given you therefore though we be unworthy at hoping in thy mercy ask bestow upon thy kind bestow thy kindness upon thy servants here commemorate it and fulfill their good desires preserving Preserve them all their days peacefully and calmly in health and length of days. Let us all say quickly, 
Hearken and graciously have mercy. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. O physician of souls and bodies with compunction, broken hearts, we fall down before thee in groaning. We cry unto thee, heal the sicknesses, heal the passions of the souls and bodies of thy servants. Archpriest Nicholas, Priest Mark, John, Elizabeth, Larissa, Larissa, Anastasia, Vasily, Nina, Vladimir, Dimitri, Yelena, Helen, uh, Infants and Pico, Xenia, Hikaterina, Olga Priskivi, Stephen, Olive, Tatiana, uh, Anastasia, Georgia, Maria, Petrula, Child, Elena, Alexander, Maria, Sophia, Lubov, Eugenia, uh, Mary, Pauline, uh, Constantine, Tatiana, Natalia, Timothy, uh, Gabriella, Alexander, Christina, Natalia, Nicholas, Alla, Marina, Nina, Nyanila, Dimitri, Anthony, Michael, uh, Mende, uh, Barbara, and pardon them for thou art kind hearted, all transgressions, voluntary and involuntary. Quickly raise them up from the bed of sickness, we pray thee, hearken and have mercy. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. <coughs> o Lord, who dost guide the footsteps of mankind, gracious, look upon thy servants, George and Yelena, and pardoning them every transgression, both voluntary and involuntary, bless the good intention and the account of their counsel, and guide their goings out and comings in on the journey. We earnestly pray thee, hearken and have mercy. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Again, we pray for them that bring offerings, the good works in this holy and venerable temple, for them the minister and them the chant, and for all the people here present that are way to thee. Great and abundant mercy. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. The merciful God, up down the love of mankind, and to thee do we send up glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, to the ages of ages. Amen. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. The Lord Jesus Christ, our God has granted peace unto the human race, extinguish every strife and division in Ukraine and, the, and in the Holy Land, and pacify the malice of adversaries. Adversaries, set our hearts aflame with the fire of love for thee, O Christ God, that set alight by it with our heart, mind, soul, and all our strength. We may love thee and our neighbor. For thou art our peace unto thee, we send glory together, thy own Father, Father, thy own holy good and life, and spirit, now and ever at the age of ages. Amen. Pray your catechumens to the Lord. Lord have mercy. Dear faithful, let us pray for the catechumens of the Lord. Have mercy on them. That you will catechize them with the word of truth. That you will reveal unto them the gospel of righteousness. That you will unite them to this holy Catholic and apostolic church. Save them and mercy on them, help them to keep them a God by thy grace. You can and give and bow your heads unto the Lord. That they also with us may glorify the most honorable majestic name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Ye lids of Glashen, ye zidit of Glashen, ye zidit, ye lids of Glashen, ye zidit, the Nictotal Lashen, the Kilitsa Verni, Paki, Paki, Miram Gospadu, Pamolim Sak. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. И мудрость, яко вдобавит Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веку. Аминь. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help 
Father, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Lord, have mercy. Wisdom that's always been guarded under thy dominion, and we may send up glory unto thee, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. who mystically represent the cherubim and chant of Christ's holy hymn to the light of Now lay aside all earthly cares that we may receive the King of all who cometh invisibly and born by the angelic presence, close and kind. Alleluia, alleluia, alleluia.
великого господина и отца нашего, святейшего Кирилла, патриарха Московского в Серуси, господина нашего, высокопреосвященнейшего Николая, митрополита Восточноамериканского Нью-Йоркского, первого иерарха Русской Зарубежной Церкви, господина нашего преосвященнейшего Георгия, епископа Сиднейского, австралийского новозеландского да поменет Господь Бог в отцарстве и своим всегда, да непристного века веков. The God protected Russian land, the suffering Ukrainian land, those suffering in the Holy Land. Uh, this land, its authorities and armed forces, and those that are living with faith and piety, uh, all those who are persecuted, suffering for their, uh, and persecuted for their Christian faith all over the world. May the Lord God remember his kingdom always, now and ever, to the ages of ages. Священство, мадамшество, и Бог Христе, диаконство, да поменет Господь Бог во царство и своим всегда, на ней присно и во веки веков. Создатели, благотворители, благоукрасители, труждающиеся и поющих в храме всем, и всех вас, православных христиан, да поменет Господь Бог во царство и своим всегда, на ней присно и во веки веков. And all you Orthodox Christians, may the Lord God remember his kingdom always, now and ever, to the ages of ages. Нам о всякие скорби к небо и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. О, дай, Господи! Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, душителя, славших у Господа просим. О, дай, Господи! Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. О, дай, Господи! Добрый и полезный к душам нашим, и мир, мир, и у Господа просим. О, дай, Господи! Прочее время живота нашего в мире покаяния скончать, и у Господа просим. О, дай, Господи! Христианские окончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. О, дай, Господи! 
Ти святую, причистую, приблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Чедрот, миди, народного Сына Твоего, с ним же благословение си, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, Ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Ир все. И Духа ве Твоему. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем. О Саи Сына и Святого Духа, Твои суетина сочную. Святого Господа, животворящего и живот Отца и Судящего, и же Солнцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголавшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во уставление грехов, чаю воскресенье мертвых и жизни будущего века. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from the heavens and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man and was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried and arose again on the third day according to the scriptures and ascended into the heavens and sitteth at the right hand of the Father and shall come again with glory to judge both the living and the dead whose kingdom shall have no end and in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeded from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who is begged by the prophets, in one holy Catholic and apostolic church, I confess one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Let us stand well, let us stand with fear, let us attend that we may have offered the holy oblation in peace. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. Let us lift up our hearts. 
благодарим Господа, да разги thanks unto the Lord. It is made and right to worship the Father and the Son and the Holy Spirit, the Trinity, one in essence and indivisible. <clears throat> o Master, Thou who art adorable, adorable Lord, God, Father Almighty, it is truly meet and right and befitting the majesty of Thy holiness to praise Thee, to hymn Thee, to bless Thee, to worship Thee, to thank Thee, to glorify Thee, the only God that truly existed, and to offer to Thee this our rational service with contrite heart and humble spirit. For Thou hast Thyself bestowed upon us the knowledge of Thy truth, and who is sufficient to speak of Thy might, to make all Thy praises to be heard, or to proclaim Thy wonders at all times. O Master of all, Lord of heaven and earth, and of all creation, visible and invisible, who sittest on the throne of glory, and lookest upon, lookest upon the deeps, who art without beginning, invisible, ineffable, inconceivable, immutable, the Father of our Lord Jesus Christ, the great God and Saviour, our hope, who is the image of thy goodness, the seal of equal kind, showing for thee, the Father in himself, the living word, the true God, the pre-eternal wisdom, life, sanctification, power, the true light through whom the Holy Spirit was made manifest, the spirit of truth, the gift of adoption, the pledge of the inheritance to come, the first fruits of eternal good things, the life-creating power, the fount of sanctification, by whom every rational and intelligent creature is strengthened to serve thee and evermore to send up to thee a doxology, for all things work for thee, the angels, archangels, thrones, the minions, principalities, authorities, powers, and the many our children to praise thee before thee stand round about the seraphim, six wings as one, six wings as another, for with two they cover their faces, and with two their feet, and with two they fly, crying aloud one to another, with unceasing lips, and never ending doxology. singing the triumphal hymn, shouting, crying aloud, and saying, Holy, holy, holy Lord of Sabbath, heaven and earth are full of thy glory. Hosanna in the highest. Blessed is he that cometh in the name of Hosanna in the highest. Sime blaženo mi silami, vladika človeka, lukči in mi grešni, v objemni glagolim. Sviati si, jaka va istin, i presviati nesmi, mera velika lepe svetini tvoje. I prepodobim vseh delej tvojih, jaka pravdu, sudom istinu, vse navjeli se na mi. Создав бы человек от тебя земля, земли, и обзан твоим Божьим качает, получил си в раи сладости, бессмертия жизни, и наслаждения вечных благ, соблюдение заповедей твоих обещав, но прислушавшего тебе истинного Бога, создавшего, и прелестью змеевую привлекшуюся, умершлен уже своими прегрешениями, изгнал и си его праведно твоим судом Божия от рая в мир сей, и отвратил си в землю от неожиданного. Устроя ему лишь от покидания спасения в самим Христе Твоем, небо отвратился, все создания Твоего конец, я же сотворился, влажа, не же забыл и сидела руки, не посетил и все благообразные ради милосердия, милости Твоя. Пророки послал и все, сотворился силы святыми Твоими, в Твоем же роде мы выучим Тебе. Глагол все нам усты раб Твоих пророков, предотвращая нам хотящее быть спасения. Закон дал все помощь, ангелы поставил все хранители, и даже при исполнении времен глагол все нам самим сыном Твоим, им же и веки сотворилось, и же сы сияние славы Твоей начертания, и постаси Твоя, 
но вся же вся глаголу и сила своей, не хищение вообще моей же быть равен тебе Богу и Отцу, но Бог все привычный на земле и весе, и человеком споживет. И от Девы Святые воплощи, истощи себе вид раба приемный, сообразен бы в тело смирения нашего, да нас сообразно сотворит образу славы своей, по неже бы человеком грех видит мир и грехом смерт, Благовали единородный Твой Сын, Сын, внедрив Тебе Бог и Отца, Вы, Большими Святые Богородицы, Вместо Девы Марии, Вы под законом, Осудите грех во плоти Своей, Да Адаме умирающим, Пожил творяться в самим Христе Твоем, И пожив в мире всем, Дав повеление спасительное, Поставив нас прелесть Идовской, Приведе познание Тебе, Истинного Бога и Отца, Стяжав на себе люди избранные, Царское священство, Народ Святой, и очистив водой, осветив Духом Святым, даде себе измену смерти в ней же одержимый бег, проданный под грехом, и совершен крестом в ад, да исполнит да исполни собой вся, разреши болезнь смерти, и воскрес третий день, и пусть сотвори всякой плоти, воскреси в ней же измену, цени небяша мощно, держи на пути в день и начальник в жизни. Пусть начаток умерший, перворожден из медных, да будет сам вся во всех дерзостей, и вошед на небеса, сыди весну и величество Твое на высоте, и же и примет, воздать и кому же подарим его. Оставь же нам вспоминание спасительное свое страдание, сия, я же предложу их по его западам, хотя бы и жить на вольную и преснопадах, но же творящую свою смерть, ночь, и уже предаявшую себе за врагов мира. Прием хлеб на святые свои причистые руки, показав Тебе Богу и Отцу, благодарив, благословив, посвятив и помолив. Надеясь, вы святым своим учеником и апостолом рек, примите, идите сие с телом мое, и же забыло мимо мое восставление верхов. He gave it to his holy disciples and apostles, saying, Take eat, this is my body, which is broken for you, for the remission of sins. Подобнее чашу от водолозно прием растворив, благодарив вас, благослови вас, святим. Надеюсь, святым своим учеником и апостолом рек, пить от нея все сия есть кровь моя Нового Завета. Я же за вы и за многие изливаемое восставление грехов. He gave it to his holy disciples and apostles, saying, Drink of it all of you, this is my blood of the New Testament, which is shed for you and for many, for the remission of sins. Amen. This do in, in remembrance of me, for as often as ye eat this bread and drink of this cup, ye do proclaim my death, ye do confess my resurrection. Therefore we also, Master, being mindful of his saving passion, life bearing his cross, three-day burial, resurrection from the dead, ascension into the heavens, sitting at the right hand of the, the God and Father on his glorious and fearsome second coming. Твоя от Твоих Тебе приносящего всех изо вся Дай нам, of Дай нам, we offer unto Thee in behalf of all and for all. Сегодня ради Владыка, Пресвятые мы грешные, недостойные рабы Твои, сподобшиеся служите святыми жертвами. Не ради прав наших, не воссотворить им, что благо на земле, но ради милости Твоей, щедро Твоей. Я же излиялась и богатна, но не дерзающих, и умирающих святым Твоим жертвенникам, и предложим бестобразное святого тела и крови Христа Тебе молимся, Тебе призываем, святи святых, благоволением Твоей благости, прийти Духу Твоему, святому маны и на предлежащие дары Своя благословите Благословите и осветите и показать Боже, чистый и грешный помилуй нас, Боже, чистый и грешный помилуй нас, Боже, чистый и грешный помилуй нас, Господи, 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 Господи
третий час апостолов, мы по славу, по Богу, и нет, и нет нас, по Богу, нас молящимся. Сердце чисто, сожжение мы Божьим, правда, и упражнение. O Lord, who did send down the most Holy Spirit, the third hour upon thine apostles, him a good one, take not from us, but rather renew him and ask the prayer to thee. Yet we are shaven yet with Sakha, and we will be for us, and we will be for us. Господи же, ты сотал твою духа. Третий час апостол, ты нас послали, ты не имеешь ни от нас, но обнови нас, молящим ты сам. Хлеб убыси и самое честное тело. Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь. Чашу же сию, самую честную кровь. Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь. Излиянный живот мира, предложи Духом Твоим Святым. Аминь, Аминь, Аминь. And all of us who partake of the one bread and cup, do Thou unite one to another in one communion of the Holy Spirit, and cause not one of us to partake of the Holy Body and Blood of Thy Christ unto judgment or condemnation, but May we find mercy and grace together with all the saints who from the ages have been pleasing unto thee. Forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, teachers, and with every righteous soul made perfect in faith. Одно пресвятей, причистый, превословенный, славный, владычица нашей Богородицы, Преснадевая Мария, спешили from us, holy, most pure, most blessed, glorious lady, the mother of God, and of a virgin Mary. For the holy prophet, for all the baptism, John, for the holy and all the apostles, for the same John of the Lama, that was in Abbot of Sinai, whose memory also celebrate and for all celebrate and for all thy saints by their intercession that have lived so God. For the salvation, visitation, and remission of sins of the servants of God here present and praying all of the um, Mauritians, <coughs> this holy temple, and all Orthodox Christians, for the repose and remission of sins of the sons of thy servants, and my fathers, brethren, and sisters from time immemorial, grant them the rest of God in a place of light, whence sorrow and sign with them. Again we pray the remembrance the Holy Catholic and Apostolic Church, which is from one end of the world to the other. Um, and, and give peace unto them, whom thou hast purchased with the precious blood of thy Christ, and establish this holy temple even unto the end of the age. Remember, O Lord, those who have offered uh, these gifts unto thee, and those for whom and through whom and on behalf of whom they have offered them. Remember, O Lord, those who bear fruit and those who do good works in their holy churches, and those who are mindful of the poor, reward them with thine abundant and heavenly gifts. Grant them instead of earthly things, the heavenly, instead of temporal things, the eternal, instead of corruptible things, the incorruptible. Remember all those in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. Remember all those who abide in the joy and pride in the fasting and in purity of life. Remember, O Lord, this land and its authorities grant them profound and inviolable peace. Instill good in their hearts concerning their church and all their people. 
that in their serenity we may lead a quiet and tranquil life in all piety and purity. Remember, O Lord, every ruler and authority that our brethren who are their counsel and all the armed forces to God preserve the good and our make the evil good by their benevolence. Remember, O Lord, the people here present and those who are absent for reasonable cause and have mercy on them and ask according to the multitude of thy mercies. Fill their treasuries with me, every good thing. Preserve their marriages in peace and hope. Free the infants. Teach the youth. Support the aged. Comfort the faint-hearted. Gather the scattered. Uh, <clears throat> run, uh, turn back the snare from their wanderings. Unite them to their holy capital and apostolic church. Free those vexed by unclean spirits. Sail with those who voyage. Journey with those who travel. Lead for the widows. Defend the orphans. Deliver the captives. Heal the sick. Those under judgment of the amendment of mines and prison and bitter labors, and in all their affliction, and in all affliction, necessity of distress that I remember of God. И всех требующих великого благодати, любящих нас, ненавидящих и заповедавших нам недостойным, молитесь о них, и вся люди твои, подни, Господи Боже наш, и на вся излей богатую твою милость, всем подай я же к спасению прошение, и же мы не помянут мне ведения, милые забвения, или в нужный момент сам помяни Божий, веды, кое уже возраст именования, веды, кое можно от утробы матери его, ты бы и сим, Господи, помощь беспомощна, надежда безнадежна, обореваемый спаситель, плавающим ты станешь, недугающим врачу, сам всем собой, веды, кое можно и прошу его, дом и подъемы его, избави Господи грацию, и всякие грады страны, от лавы, от убийства, от труса, потопа, огня, меча, нашествия, например, между сотни братьев. Первый, помяни Господи, великого Господина Отца нашего, Господейшего Патриарха э, Кирилла, и Господин нашего Преосвященшего Митрополита Николая, и Господин нашего Преосвященшего Епископа Георгия, да и же дару и святым Твою Церковь, мир и целый честный здрав, долгоденствующий право правящих слова Твоя истины. And grant unto us with one mouth and one heart may glorify in him the most honorable majestic name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever to the ages of ages. Amen. May the mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with you all. And with thy spirit. Having called to remembrance all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For the precious gift set forth and sanctified, let us pray to the Lord. That the Lord our God, the lover of mankind, having accepted them upon his holy and noetic altar, 
above the heavens as an odor of spiritual fragrance will send down upon us divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray. Lord have mercy. That we may be delivered from all tribulation, wrath and necessity, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy in us, to keep us, O God, by thy grace. Lord, have mercy. That the whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. Grant us, O Lord. An angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant us, O Lord. Our remission of our sins and offenses, let us ask of the Lord. Grant us, O Lord. Things good and profitable for our souls and peace for the world, let us ask of the Lord. Grant us, O Lord. That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant us, O Lord. A Christian ending to our life painless, blameless, peaceful, and a good defense before the dread judgment seat of Christ, let us ask. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God. And vouchsafe us a master with boldness and without condemnation to dare to call upon thee, the heavenly God as Father, and to say, is nas vladeko, so dear znavenje mne osluženi smeti prizavati tebe, Небесного Бога Отца и глаголоти. Отче наш, и же есть и на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный в нашем месте, И остави нам долги наши, я прожи, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукава. Our Father who art in the heavens, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Peace be unto all. And to thy spirit. Bow your heads unto the Lord. To thee, O Lord. Благодать и щедрот, ми человека любим, единородного Сына Твоего, с ним же благословение си, со пресвятым и благим и животворявшим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Святым, the holy things are for the holy.
I believe, Lord, and I confess that you are truly the Christ, <clears throat> the Son of the living God, who came into the world to save sinners of whom I am chief. I believe that this is truly a most pure body. This is truly our own precious blood. Therefore, I beseech you, have mercy on me and forgive me my transgressions, both voluntary and voluntary, in word and deed, in knowledge and in ignorance. And grant me to partake without condemnation of your most pure mysteries for remission of sins and life everlasting. Amen. Вече е Твоя тайна и дни си, не Боже, причастника ме приеми. Не бо врагом Твоим тайну повем, не лабзанти да ме ка Иуда, но я ка разбойник исповедуй Тя. Помени ме, Господи, во царстве Твоем. Да не в судливо осуждение будет не опечащение святых Твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела.
O Master Lord Jesus Christ, our God, source of life and immortality, creator of all things visible and invisible, the co-eternal and co-unoriginate Son of the unoriginate Father, who out of thy great goodness didst in the latter days clothe thyself in flesh, and was crucified and buried for us ungrateful and evil disposed ones, and hast renewed with thine own blood our nature corrupted by sin. Do thou thyself, O immortal King, accept the repentance of me a sinner, and incline thine ear to me, and hearken unto my words. For I have sinned against heaven and before thee, and I am not worthy to look upon the height of thy glory. For I have angered thy goodness by transgressing thy commandments, and not obeying thine injunctions. But thou, O Lord, who art not vengeful, but long-suffering and plenteous in mercy, hast not given me over to be destroyed with my sins, but always thou awaitest my complete conversion. For thou hast said, O lover of mankind, through thy prophet, For I desire not the death of the sinner, but that he should return and live. For thou desirest not, O Master, to destroy the work of thy hands, neither shalt thou be pleased with the destruction of men, but desirest that all be saved and come to a knowledge of the truth. Wherefore, even I, although unworthy of heaven and earth and of this temporal life, having submitted my whole self to sin and made myself a slave of pleasure, and having defaced thine image, yet being thy work and creation, wretched though I be, I despair not of my salvation, and dare to approach thine immeasurable loving kindness. Accept then even me, O Lord, lover of mankind, as thou didst accept the sinful woman, the thief, the publican, and the prodigal, and take away the heavy burden of my sins. Thou that takest away the sin of the world, and healest the infirmities of mankind, who callest the weary and heavy laden unto thyself, and givest them rest who camest not to call the righteous but sinners to repentance. And do thou cleanse me from all defilement of flesh and spirit, and teach me to achieve holiness in fear of thee, that with the pure testimony of my conscience, receiving a portion of thy holy things, I may be united unto thy holy body and blood, and have thee living and abiding in me with the Father and thy Holy Spirit. Yea, O Lord Jesus Christ, my God, let not the communion of thine immaculate and life-giving mysteries be unto me for judgment, neither unto infirmity of soul and body because of my partaking of them unworthily. But grant me until my last breath to receive without condemnation the portion of thy holy things, unto communion with the Holy Spirit as a provision for life eternal, for an acceptable defence at thy dread judgment seat so that I also with all thine elect may become a partaker of thine incorruptible blessings, which thou hast prepared for them that love thee, O Lord, in whom thou art glorified unto the ages. Amen. O Lord my God, I know that I am not worthy nor sufficient that thou shouldest enter beneath the roof of the temple of my soul, for all is empty and fallen, and thou hast not in me a place worthy to lay thy head, but as from on high thou didst humble thyself for our sake, do thou now also lower thyself to my lowliness, and as thou didst consent to lie in a cave and in a manger of dumb beasts, so consent also to lie in the manger of mine irrational soul and to enter into my defiled body. And as thou didst not refuse to enter and to dine with sinners in the house of Simon the leper, so deign also to enter into the house of my lowly soul, leprous and sinful, and as thou didst not reject the harlot and sinner like me when she came and touched thee, so be compassionate also with me, a sinner, as I approach and touch thee. And as thou didst feel no loathing for the defiled and unclean lips of her that kissed thee, do thou also not loathe my defiled lips, nor mine abominable and impure mouth, and my polluted and unclean tongue. But let the fiery coal of thy most holy body and thy precious blood be unto me for sanctification and enlightenment and health for my lowly soul and body, unto the lightening of the burden of my many sins, for preservation from every act of the devil, for the expulsion and prohibition of mine evil and wicked habits, unto the mortification of thy passions, unto the keeping of thy commandments, unto the application of thy divine grace, unto the acquiring of thy kingdom. For not with disdain do I approach thee, O Christ God, but as one trusting in thine ineffable goodness, and that I may not by much abstaining from thy communion become the prey of the spiritual wolf. Wherefore do I entreat thee, for thou art the only Holy One, O Master. Sanctify my soul and body, my mind and heart, my belly and inward parts, and renew me entirely 
and implant thy fear in my members and make thy sanctification inalienable from me. And be unto me a helper and defender, guiding my life in peace, vouchsafing me also to stand at thy right hand with thy saints, through the intercessions and supplications of thy most pure mother, of thine immaterial ministers and immaculate hosts, and of all the saints who from the ages have been pleasing unto thee. Amen. O only pure and sinless Lord, who through the ineffable compassion of thy love for mankind, didst take on all of our substance from the pure and virgin blood of her that bare thee supernaturally, through the descent of the divine spirit and the good will of the everlasting Father. O Christ Jesus, wisdom of God and peace and power, thou who through the assumption of our nature didst take upon thyself thy life-giving and saving passion, the cross, the nails, the spear and death, Mortify the soul-corrupting passions of my body, thou who by thy burial didst lead captive the kingdom of Hades, bury with good thoughts mine evil schemes and destroy the spirits of evil, thou who by thy life-bearing resurrection on the third day didst raise up our fallen forefather, raise me up who have slipped down into sin, setting before me the ways of repentance. Thou who by thy most glorious ascension didst deify the flesh that thou hadst taken and didst honour it with a seat at the right hand of the Father, vouchsafe me through partaking of thy holy mysteries to obtain a place at the right hand among them that are saved. O thou who by thy, the descent of thy spirit, the comforter, didst make thy holy disciples worthy vessels, show me also to be a receptacle of his coming. Thou who art to come again to judge the world in righteousness, deign to let me also meet thee on the clouds, my judge and creator, with all thy saints. Amen. Со страхом Божиим и верою приступите.
Прости, Боже, люди Твои, и благослови достояние Твое. God, save the people and bless thine inheritance. to the ages of Небесный жертворящий страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Божий Твоей благодатью. Господи, помилуй. День без совершен, свят, мир и безгрешность, и безгрешность спасивши сами себе и друг друга без животных, Христу Богу предварим. Тебе, Священие наше, где славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу и Христу, и во веки веков. Аминь. С миром и святым. О имени Господи. Господу помолимся. Господи Bless them, bless them, sanctify them, they put their trust in thee, save thy people, and bless thine inheritance. Preserve the fullness of thy church, sanctify them that love the beauty of thy house. Do thou glorify them by thy divine power, forsake us not that hope in thee. Give peace to thy world, to thy churches, to the priests, and to all thy people. For every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from thee the Father of lights. And unto thee do we send up glory and thanksgiving and worship to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Благословение Господне на вас, Твою благодать и человека любым все данные и пристану веки веков. <coughs> the blessing of the Lord be upon you through His grace and love for mankind always now and ever to the ages of ages. Amen. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Сыну и Святому Духу и ныне и пристану веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Владыка Бог, Господи. Христос, истинный Бог наш, воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвен перечисли своя матери, святых славных секваних апостол, Иисус Ты Отца нашего, Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийские, и преподобного и богоносного Отца нашего, Иоанна, Лествичника, Игумена, Синайской горы, Святой Блаженной Ксении, всей святых помилует, спасет нас и каблага, человеку любит. Аминь. Великого Господина Иоса нашего Кирилла, Святейшего Патриарха нас посылает и Агусин, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Николая, Дмитрия Болезна, Восточная Америка, Святого Неоскогу, Первые русские зарубежные церкви, и Господина нашего Георгия, Ебискова Сибирьского и Средского Новозеландского, Братья и сестры, у нас на этой неделе будет важная вещь – это общее соборование. Во вторник… Нет, что я говорю? Это на той неделе будет. Оп, rewind and re erased. Да-да, um, это пятая неделя, поэтому у нас, значит, так, 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 так. В среду будет канон преподобного Андрея Криска. Вот так. Пятая неделя, да. Четверг утром часы и литургии прежде священных даров. Пятницу, значит, вечерняя служба. Это будет утренняя сакафистом. Похвала Пресвятой Богородице. Вот. Пятницу похвала. Субботу. Литургия Иоанна Златоуста и будет уборка храма. Вот так. Окей, so this week's services are I made it started to announce incorrectly in the Russian, but you probably didn't understand that. Holy Unction will be on Tuesday week. That's on the sixth. This is the fifth week coming, okay? It's the just beginning fifth week of Lent. And the, the main, the biggest service will be Wednesday night, which is the matins with the great canon. In the morning on Thursday, we have um, at eight o'clock hours and liturgy of pre-sanctified gifts. And on Friday night, there's another matins with the Akathist to the Mother of God. So that's um, Friday. On Saturday morning, we have um, Liturgy of St. John Chrysostom, 9 o'clock, and also the working bee before Easter. Okay? Um, so that's what we normally do. Now, I'd also like to congratulate um, a large family, like a clan now, <laughs> and that's uh, Cost and Peter, and, uh, uh, you know, two of the young families have had uh, the boys that we church today. Um, <clears throat> if, um, <clears throat> Ephraim and Joseph. Uh, but I just want to mention also uh, the, uh, the patriarch of the clan, Costa. Uh, Diaco Marcos, okay, and I want to thank you uh, from all my uh, depths of my heart for uh, his work on the altar, okay. I've been meaning to do this for several weeks now, and for some reason it's been a, probably because God wants to humble him a bit. <laughs> I haven't 
uh, each time I've forgotten to say it because other things. But you know, we, and also I want to thank the boys who um, washed the altar before he could paint it. Okay, so there's a, a group uh, there that uh, did some. Like I see one there, <laughs> and uh, uh, the, there were several of them. Okay, so yeah, God bless you all, uh, and. Um, that uh, makes the altar there's still a little bit to do some some ornamentation and he's going to do it you know uh, at least it looks neat now okay all right well we've got the buff buffet uh, what ah oh, yes 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 very important sunday school yeah the teachers came up to me we got sunday school uh, for the little kids and not so little Okay, so um, God bless you all. Slava Tia Borja, Slava Tia Borja, Slava Tia Borja. No, not bad. I thank thee, O Lord my God, that thou hast not rejected me a sinner, but hast felt safe me to be a communicant of thy holy things. I thank thee that thou hast felt safe me, the unworthy, to partake of thy most pure and heavenly gifts. But, O oh, Master, lover of mankind, who for our sake didst die and didst rise again, didst bestow upon us these dread and life-giving mysteries for the well-being and sanctification of our souls and bodies, grant that these may be even unto me for the healing of both soul and body, for the averting of everything hostile, for the enlightenment of the eyes of my heart, for the peace of the powers of my soul, for faith unashamed, for love unfeigned, for the fullness of wisdom, for the keeping of thy commandments, for an increase of thy divine grace, and for the attainment of thy kingdom, that being preserved by them in thy holiness, I may remember thy grace always, and no longer live for myself, but for thee, our master and benefactor. And thus, when I shall have departed this life in hope of life eternal, I may attain unto everlasting rest, where the sound of them that keep festival is unceasing, the delight is endless of them that behold the ineffable beauty of thy countenance. For thou art the true desire and the unutterable gladness of them that love thee, O Christ our God, your creation doth him thee unto the ages. Amen. O Master Christ God, King of the ages and creator of all things, I thank thee for all the good things which thou hast bestowed upon me for the communion of the most pure and life creating mysteries. I pray thee therefore, O good one and lover of mankind, keep me under thy protection and in the shadow of thy wings, and grant me even until my last breath to partake worthily with a pure conscience of thy holy things unto the remission of sins and life eternal. For thou art the bread of life, the source of holiness, the giver of good things. And unto thee do we send up glory together with the Father and the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. O thou who givest me willingly thy flesh is food, thou who art fire that doth consume the unworthy, let me not be scorched, O my Creator, but rather enter thou into my members, into all my joints, my reins, my heart. Burn up the thorns of all my sins, purify my soul, sanctify my thoughts, strengthen my stubbornness together with my bones, enlighten my simple five senses, nail down the whole of me with the fear of thee. Ever protect, preserve, and keep me from every soul-corrupting deed and word. Purify, cleanse, and adorn me. Make me comely, give me understanding, and enlighten me. Show me to be the dwelling place of thy spirit alone, and no longer the habitation of sin, that from me as thine abode through the entry of communion, every evildoer, every passion may flee as from fire. As intercessors I offer unto thee all the saints, the commanders of the bodiless hosts, thy forerunner, the wise apostles, and further thine undefiled pure mother whose treaties do thou accept O my compassionate christ and make thy servant a child of light for thou alone art our sanctification a good one and the radiance of our souls and unto thee as god and master we will send up glory as is meet every day o lord jesus christ our god may thy holy body be unto me for life eternal and thy precious blood for the remission of sins and may this Eucharist be unto me for joy, health, and gladness, and that thy dread second coming vouchsafe me a sinner to stand at the right hand of thy glory, through the intercession of the most pure mother and of all the saints. O my most holy lady Theotokos, light of my darkened soul, my hope, protection, refuge, consolation, my joy, I thank thee that thou hast felt save me who am unworthy to be a partaker of thy most pure body and precious blood of thy Son. O thou who gavest birth to the true light, do thou enlighten the spiritual eyes of my heart. Thou who gavest birth to the source of immortality, revive me who am dead in sin. 
Thou who art the loving, compassionate mother of the merciful God, have mercy on me, and grant me compunction and contrition in my heart, and humility in my thoughts, and the recall of my thoughts from captivity. And vouchsafe me until thy last breath to receive without condemnation the sanctification of the most pure mysteries, for the healing of both soul and body, and grant me tears of repentance and confession, that I may him and glorify thee all the days of my life. For blessed and most glorious art thou unto the ages. Amen. Now lettest thou thy servant depart in peace, O Master, according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all peoples, a light of revelation for the Gentiles, and the glory of thy people Israel. Holy God, holy, mighty, holy, immortal, have mercy on us. Holy God, holy, mighty, holy, immortal, have mercy on us. Holy God, holy, mighty, holy, immortal, have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. O most holy Trinity, have mercy on us. O Lord, blot out our sins. O Master, pardon our iniquities. O Holy One, visit and heal our infirmities for thy name's sake. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Our Father, who art in the heavens, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Amen. Thy fame hath gone forth into all the earth which hath received thy word. Thereby thou hast divinely taught the faith. Thou hast made manifest the nature of created things. Thou hast made the moral life of men a royal priesthood. O Basil, our righteous Father, intercede with Christ God that our souls be saved. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. That is proved to be an unshakable foundation of the church, giving to all mortals an inviolate Involatable lordship and sealing it with thy doctrines, O righteous basil, revealer of heavenly things, both now and ever and unto the ages of ages, amen. O protection of Christians that cannot be put to shame, O mediation unto the Creator unfailing, to stay not the suppliant voices of sinners, but be thou quick, O good one, to help us who in faith cry unto thee. Hasten to intercession, and speed thou to make supplication, thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honour thee. Lord of mercy, 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 Lord of mercy. More honourable than the cherubim, and beyond compare, more glorious than the seraphim, who without corruption gave birth to God the word, the very Theotokos, thee do we magnify. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Master, bless. <laughs> 